এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যদি কেউ আসে এবং আমরা তো এতটুকু জানি যে কিভাবে যদি কেউ এখন এই মুহূর্তে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে তাকে আমরা সুন্দরভাবে ট্র্যাকিং করতে পারবো বাট যদি কেউ এসে আমার ওয়েবসাইটে কোনো একটা প্রোডাক্ট ওপেন করে অর্থাৎ এই প্রোডাক্টটা ভিউ করে তাহলে আমাদের এখানে ভিউ কন্টেন্টটা শো করবে বাট এখন ভিউ কন্টেন্ট শো করছে না কারণ আমরা ট্র্যাকিং করিনি যদি কেউ ওই প্রোডাক্টটা ওপেন করে এবং ভিউ কন্টেন্টে প্রোডাক্টটা ওপেন করলে তাকে আমরা কিভাবে ট্র্যাকিং করবো সেটা আমরা এই মানে এই ভিডিওতে দেখব তাহলে এটা করার জন্য আমাদের আসতে হবে প্রথমে ট্যাগ ম্যানেজারে এসে আমরা প্রথমেই এই শিটটা ওপেন করব শিট ওপেন করে দেখব যে আমাদের ভিউ কন্টেন্ট ট্যাগের জন্য আগে যে তিনটা কথা বলেছিলাম এফবিপি এফবিসি আর এই ইভেন্ট আইডি এটা তো আমাদের কমন সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এই ভিউ কন্টেন্টের জন্য আমাদের আরও এক্সট্রা বেশ কিছু প্যারামিটার দরকার বা কিছু ভ্যারিয়েবল দরকার যেই ভ্যারিয়েবলগুলো কোথায় এই যে নিচেই আছে তার মানে আগে এই ভিউ কন্টেন্টেও কিন্তু আমার সেম তিনটা জিনিস লাগবে কোনটা কোনটা এফবিপি লাগবে এফবিসি লাগবে এবং ইভেন্ট আইডি এই তিনটা কিন্তু ভিউ কন্টেন্টেও লাগবে ইভেন আমরা যতগুলো অ্যাড মানে ট্যাগ তৈরি করব প্রত্যেকটাই আমাদের এই তিনটা প্যারামিটার সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে এক্সট্রা আমার এখানে কি কি লাগছে এই চারটা একটা হচ্ছে কন প্রোডাক্ট আইডি প্রোডাক্ট প্রাইস প্রোডাক্ট নেম আর কারেন্সি ওকে তাহলে এই চারটা জিনিস এর ভেরিয়েবল আমরা এখন ক্রিয়েট করে ফেলবো নাম্বার ওয়ান তাহলে প্রথম এখান থেকে ক্রিয়েট করে ফেলি আমরা এখান থেকে সোজা একদম কপি করে ফেলবো এটা কপি আমরা চলে যাব ভ্যারিয়েবলে আগে ভ্যারিয়েবলগুলো ক্রিয়েট করা লাগবে কারণ প্যারামিটার আকারে যখন আমার যোগ করতে হবে যদি ভ্যারিয়েবল না থাকে তাহলে তো এখানে পাবো না তাই না তাহলে আমার প্রথমে এখানে ক্লিক করলাম নিউ এখান থেকে আমি কন্ট্রোল ভি আমাদের ভ্যারিয়েবলের নাম দিলাম ভ্যারিয়েবলের নামের পরে এটা কি হবে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল এটা কিন্তু ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল হবে এর আগে আমরা করেছি ফার্স্ট পার্টি কুকি তারপরে কনস্ট্যান্ট এটা ইভেন্ট আইডি করেছি এবার এটা আমার লাগছে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল এবং এখানে যতগুলো আমার ভেরিয়েবল সবই ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল এই যে এখানে লিখেই দেওয়া আছে ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল ওকে তাহলে আমরা এই জায়গার থেকে জাস্ট শুধু কপি করব কন্ট্রোল সি ওকে কন্ট্রোল ভি এই যে জাস্ট যেভাবে আছে সেম এভাবেই করবেন প্রোডাক্ট আইডি করে ফেললাম এরপরে আমরা আবার শিটে যাব যে লিখব প্রোডাক্ট প্রাইস সরি মাউসটা থাকলে সুবিধা হয় ওকে কন্ট্রোল সি আচ্ছা আমরা আর একটা নিব এখান থেকে ভি করব প্রাইস দিয়ে এটাও কি ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল এখানে ভেরিয়েবলটা কি নেব ভ্যালু ভ্যালুটা হবে হচ্ছে আইটেমস ডট প্রাইস এইটা তাহলে এটা যদি হয় তাহলে আমরা এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিলেই হয়ে গেল সেভ আমার আর একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট হয়ে গেল চারটা ভেরিয়েবল এক্সট্রা লাগছে চারটার মধ্যে দুইটা হয়ে গিয়েছে আর বাকি দুইটা আমার এখনই হয়ে যাবে কন্ট্রোল সি নিউ ভেরিয়েবলে যাব যেভাবে আছে সেভাবেই দিয়ে দিবেন তাহলে আপনার কষ্ট কম হবে ওকে আচ্ছা তাহলে প্রোডাক্ট প্রাইস এটাও ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবল ডাটা লেয়ার ভেরিয়েবলের নাম এখানে ইয়া কি হবে স্টে হেয়ার সরি আচ্ছা এটার ভ্যালুটা আমার নিতে হবে এই যে নিয়ে নিলাম আমার আরেকটা ভেরিয়েবল লাগবে সেটা হচ্ছে কারেন্সি মানে ফেসবুক থেকে বলেছে আমার চারটে জিনিস হলে আমরা ফেসবুক সন্তুষ্ট ফেসবুকের কাছে ডাটা পাঠানোর জন্য একটা হচ্ছে কন্টেন্ট টাইপ আপনারা কি টাইপের কন্টেন্ট আমাদের কন্টেন্ট টাইপ অলওয়েজ হয় প্রোডাক্ট এবং কন্টেন্ট আইডি কত নাম্বার আইডি কন্টেন্ট যে প্রোডাক্ট যে প্রাইস আছে সে প্রাইস কত বা ভ্যালু কত এবং এটা কোন কারেন্সিতে আছে বাংলাদেশে নাকি অন্য দেশের কারেন্সি এই চারটা হলেই হয়ে যায় কন্টেন্ট টাইপ কন্টেন্ট আইডি কারেন্সি আর হচ্ছে ভ্যালু মানে প্রাইস প্রাইসটা কত এই চারটা ফেসবুকের কাছে দিলেই মোটামুটি ফেসবুক বুঝতে পারে যে কি ধরনের প্রোডাক্ট বা কাদের কাছে আপনার এই অ্যাডটা নিয়ে যাওয়া উচিত ওকে প্রপার ওয়েতে ফেসবুকের কাছে ডাটাটা যায় আচ্ছা এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম কারেন্সি কারেন্সি দেওয়ার পরে তাহলে বলতে পারেন এক্সট্রা তাহলে এতগুলো করছি কেন আমরা যত বেশি ফেসবুকের কাছে ডাটা পাঠাবো এক্সট্রা বলতে আমরা কোনটা করছি নেমটা এক্সট্রা করছি আর বাকিগুলো তো আমাদের লাগবেই আচ্ছা এটা আমরা এভাবেই নিব যত বেশি পাঠাতে পারবো ফেসবুকের কাছে ডাটা তত ফেসবুক বুঝে তার অ্যালগোরিদম সিস্টেম আরও বেটার ওয়েতে রেজাল্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে আমাদের কারেন্সি দিয়ে দিলাম সেইভ তার মানে কি আমাদের ভিউ কন্টেন্টের জন্যে এই যে উপরে লিখেই দিয়েছি ভিউ কন্টেন্ট ইভেন্ট ভিউ কন্টেন্টের জন্যে 
যেই প্যারামিটারগুলো দরকার সেগুলো কিন্তু আমাদের ক্রিয়েট করা হয়ে গেল এখন আমরা ভিউ কন্টেন্টটা করে ফেলবো ভিউ কন্টেন্ট করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে এই ট্যাগে যাব খুবই সহজে এখন ভিউ কন্টেন্টটা হবে দেখুন এই আমরা বেস ট্যাগটাতে একটু ক্লিক করব ক্লিক করে এই ট্যাগটাই আমরা ডুপ্লিকেট করে ফেলবো অর্থাৎ কপি করে ফেলবো এখানে ক্লিক করে দেখেন কপি হয়ে যাবে ক্লিক করলেই দেখবেন এই নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং কপি হয়ে যাবে এই যে কপি হয়ে গেল কপি অফ এফ বি বেস ট্যাগ তাই না তার মানে এটা কিন্তু এখন ভিন্ন একটা ট্যাগ হয়ে গিয়েছে এবং এটা আমরা নাম দিব ভিউ ভিউ কন্টেন্ট ট্যাগ তার মানে এটা আমাদের আর একটা ট্যাগ আমি যদি এখন সেভ দিই এই নিচে এই বেস ট্যাগের নিচে আর একটা ট্যাগ হয়ে যাবে বাট আমরা তো সেভ দিব না আমরা তো বাকি কাজগুলো করতে হবে আচ্ছা পিকজালাইটি দেখেন আমার বসানো লাগলো না তার মানে কি এটা বসানোই আছে জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্ট থেকে আমরা এখন এটা করে দিব আমরা এখন করে দিব সরি একটু নিচে আসি আমরা এখন এটা করে দিব ভিউ কন্টেন্ট এই যে ভিউ কন্টেন্টটা করে দিব কারণ আমরা এখন ভিউ কন্টেন্ট করছি তাই না সরি আচ্ছা ভিউ কন্টেন্ট করছি তাহলে আমরা ভিউ কন্টেন্টটা ইয়া করে দিলাম ভিউ কন্টেন্ট যখন করে দিয়েছি অবজেক্ট প্রপার্টিতে দেখেন সেম সেই তিনটা জিনিস কিন্তু কমন কারণ আমরা কি এই ট্যাগটাই ডুপ্লিকেট করেছি কপি করেছি তাহলে সেম এই ট্যাগটা কিন্তু এই তিনটা ভেরিয়েবল আমার কমন আমার লাগবেও তাহলে এই তিনটা এইভাবে থাকলো কোনো সমস্যা নাই এক্সট্রা আমার যে চারটা লাগবে সেই চারটা বা সেই পাঁচটা কিন্তু আমার এখন ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এই পাঁচটা কী কী হবে নাম্বার ওয়ান এইখান থেকে নিব আমরা কন্টেন্ট টাইপ যেভাবে আছে দেখেন কন্টেন্ট টাইপ কন্ট্রোল সি কন্টেন্ট টাইপ এই ভিডিওটা দেখলে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন পুরোটা দেখলে কন্টেন্ট নেম কন্ট্রোল ভি কন্টেন্ট নেমের পরে আছে কি কন্টেন্ট আইডিস এখানে যেভাবে লেখা আছে হুবহু এভাবেই হতে হবে না হলে কিন্তু ফেসবুক বুঝতে পারবে না এটা কিন্তু কেস সেন্সিটিভ আপনি ছোটো হাতের বড় হাতের অক্ষর দিলে ফেসবুক এটাকে ধরতে পারবে না ওকে কন্ট্রোল সি ভ্যালু লাগবে হচ্ছে কারেন্সি আর ইভেন্ট আইডিটা তো আমার ক্রিয়েট করাই আছে উপরে এই যে উপরে দেওয়াই আছে ইভেন্ট আইডি তাই না তার মানে আমার আর লাগছে না এক্সট্রা এবার আসি কন্টেন্ট টাইপ কন্টেন্ট টাইপের প্রপার্টি ভ্যালু কি হবে কন্টেন্ট টাইপের প্রপার্টি ভ্যালু অলওয়েজ হবে হচ্ছে প্রোডাক্ট ওকে জাস্ট এই প্রোডাক্টটুকুই হবে সব সময় কন্টেন্ট টাইপ প্রোডাক্টই হবে এবার আসি কন্টেন্ট নেম কন্টেন্ট নেমের যে ভ্যালুটা সেটা আমরা কিন্তু ক্রিয়েট করে আসছি কোথা থেকে যদি শিটটা আবার একটু দেখি এই যে কন্টেন্ট নেম করে আসছি প্রাইস করে আসছি আইডি কারেন্সি এগুলো কিন্তু আমাদের করা তাহলে এখন আমরা এই প্রপার্টি নেমের সাথে ভ্যালুগুলো অ্যাড করে দিবো তাহলে প্রো এই যে কন্টেন্ট নেম কন্টেন্ট নেমের যে ভ্যালুটা সেটা আমরা কোথায় পাবো প্লাসে ক্লিক করলে আমরা পাবো এই যে প্রোডাক্ট নেম কন্টেন্ট নেমটাই হচ্ছে প্রোডাক্ট নেম আমরা করেছি কন্টেন্ট আইডি কন্টেন্ট আইডিও আমাদের করা কন্টেন্ট আইডি কোনটা প্রোডাক্ট আইডি আচ্ছা ভ্যালু ভ্যালুটাও আমাদের করা ভ্যালু কোনটা প্রাইস এই যে এফ বি প্রোডাক্ট প্রাইস এটা দেখিয়ে দেবো কারেন্সি কারেন্সিটাও আমাদের করা আছে কারেন্সিটাও জাস্ট প্লাসে ক্লিক করলে আমরা এই যে এফ বি কারেন্সি কারেন্সিতেও কিন্তু আমরা এটা অ্যাড করে দিলাম দ্যাট মিন্স আমাদের কিন্তু মোটামুটি সব কাজ শেষ আর একটা কমন জিনিস করতে হয় কোথায় মোড সেটিংস ইভেন্ট এডি এটাও আমাদের যেহেতু আগেরটা কপি করা সুতরাং এখানেই থেকে গিয়েছে আমাদের কষ্ট হয়নি শুধুমাত্র এখন আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এই ট্রিগারটা কোথায় আছে অল পেজে বাট ট্রিগার কি অল পেজে হবে অল পেজে হবে না এটা করার জন্য আমাদের এই আইকনে ক্লিক করে পেন্সিল আইকনে ক্লিক করে এটা মাইনাস করে দিব মাইনাস করে দিয়ে ট্রিগারটা হবে কোথায় শিটটা যদি একটু দেখি ট্রিগার হবে আছে যে ট্রিগার লেখা হচ্ছে ইকুয়ালস অবশ্যই ভিউ আইটেম হতে হবে তাহলে আমরা ভিউ আইটেমটা এখান থেকে কপি করে নিই কপি করে নিয়ে আমরা এই ট্রিগারে ক্লিক করব করে দেখব এখানে ভিউ আইটেমটা তো নেই কারণ আমরা ভিউ আইটেম ক্রিয়েট করিনি এখন ভিউ আইটেম ট্রিগারটা ক্লিক কর ক্রিয়েট করতে হবে প্লাসে যাব প্লাসে যে এখানে লিখে দিব ভিউ আইটেম বা ভিউ কন্টেন্ট আপনি যেটাই লেখেন ভিউ কন্টেন্ট ট্যাগ ট্রিগার ওকে ট্রিগার কনফিগারেশনে যাব এবং ট্রিগার কনফিগারেশন অল সব সময় একদম প্রত্যেকটা বাড়ি হবে কাস্টম ইভেন্ট মনে রাখবেন ট্রিগার কনফিগারেশন সব সময় হবে কাস্টম ইভেন্ট এখানে আসলে আমরা ভিউ কন্টেন্টটা দিয়ে দিব আমি এর আগে দেখিয়েছি হ্যাঁ সেখা সে কারণে আমার এখানে সাজেস্টেড দেখাচ্ছে তো আমি ভিউ কন্টেন্ট দিয়ে দিলাম ওকে তো এখানে আমি কপি করে নিয়ে এসেছিলাম কোন জায়গা থেকে বলেন তো এই যে এই শিট থেকে এই যে ট্রিগার হবে ভিউ আইটেম তাহলে ভিউ আইটেমটা সিলেক্ট করে নিয়ে এসে এখানে দিয়ে দিলাম সেভ আমার কাজ হয়ে গেল আবার সেভ সেভ দিলে দেখেন এখানে একটা নতুন ট্যাগ হয়ে যাবে এই যে ভিউ কন্টেন্ট 
হয়ে গেছে একদমই ইজি এবার আমরা যে কাজটা করব আমরা অ্যাড টু কার্ট করব অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা যে কাজটা করলাম এটা হচ্ছে ভিউ কন্টেন্ট অর্থাৎ কোনো একজন অডিয়েন্স আমার ওয়েবসাইটে এসে যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট ওপেন করে তাকে যাতে আমরা ট্র্যাকিং করতে পারি এবং প্রত্যেকটা ট্যাগ হয়ে গেলে আমরা কি করব সাবমিট পাবলিশ কন্টিনিউ এটা আমরা প্রত্যেকটা ট্যাগ সাবমিট করার পরেই করে ফেলব আচ্ছা এবার আমরা আসি অ্যাড টু কার্ট কীভাবে করব এই ভিডিওতে আমরা অ্যাড টু কার্টটাও দেখে ফেলব জাস্ট এক মিনিট লাগবে এবার দেখেন সবই তো আমাদের মোটামুটি রেডি এবার যদি আমরা একটু শিটটা দেখতে চাই দেখেন অ্যাড টু কার্ডে ভিউ কন্টেন্টে যে যে যতগুলো প্যারামিটার লাগবে বা যে ইনফরমেশনগুলো লাগবে অ্যাড টু কার্ডের ক্ষেত্রেও সেম ইনফরমেশনগুলো লাগবে দেখেন তেমন কোনো কোনো চেঞ্জই নাই একদমই সেম পরিবর্তনটা কোথায় পরিবর্তন হচ্ছে ট্রিগারে ট্রিগারটা আমার পরিবর্তন হবে এবং ট্যাগটা পরিবর্তন হবে জাস্ট এই দুইটা জায়গায় পরিবর্তন হলেই হয়ে গেল তাহলে আমরা কি করব এই ভিউ কন্টেন্টটাকেই ডুপ্লিকেট করে ফেলব একদম ইজি ভিউ কন্টেন্টকে ধরে এখান থেকে কপি করে ফেললাম এটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেল এফ বি ভিউ কন্টেন্টটা এটা রিমুভ করে দিলাম এখান থেকে ভিউ কন্টেন্টটা আমি করে দিব অ্যাড টু কার্ট ওকে অ্যাড টু কার্ট করে দিলাম এখানে এসে আমার পিকজেলটা অটোমেটিক আছে কারণ কি আগেরটাই আমি ডুপ্লিকেট করেছি তাই না কপি করেছি তাহলে এই ভিউ কন্টেন্টটা এখন কি হয়ে যাবে এই ভিউ কন্টেন্টটা করে দিব আমি অ্যাড টু কার্ট এবং অবজেক্ট প্রপার্টির মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই এই জায়গাটায় আমার এসে আর কোনো হাতই দেওয়া লাগলো না মোড সেটিংসে এসেও কোনো চেঞ্জ নাই যেটা আছার মানে যেটা থাকার সেটাই আছে তাহলে ট্রিগারটা আমার এখানে চেঞ্জ করতে হবে পেন্সিলে ক্লিক করব এখান থেকে মাইনাস করে দিব জাস্ট ট্রিগারটা আমার নতুন করে হবে কারণ অ্যাড টু কার্ড তো আর ভিউ কন্টেন্ট ট্রিগার দিলে কাজ করবে না তাই না আমার অ্যাড টু কার্ড ট্রিগারই লাগবে তাহলে সেই কারণে আমার প্লাসে যাব এখানে যে আমরা লিখে দিব অ্যাড টু কার্ড ট্রিগার ওকে ট্রিগারটা করার জন্যে ট্রিগার কনফিগারেশনে যাব এবং ট্রিগার কনফিগারেশন অলওয়েজ কী হবে কি বলেছি কাস্টম ইভেন্ট তাহলে কাস্টম ইভেন্টে ক্লিক করলাম এবং এই জায়গাটায় আমরা লিখব কি বলেন তো অ্যাড টু কার্ড কোথায় পাবো এই যে লিখে দিয়েছি ট্রিগার অ্যাড টু কার্ড জাস্ট আমরা এখান থেকে কপি করে এখানে এই যে দিয়ে দিব আমার আগে সাজেশন দেখাচ্ছে তাই আমি আর কপি করলাম না অ্যাড টু কার্ড এখানে দিয়ে দিব যেভাবে আছে এই সিটে হুবহু এভাবেই হতে হবে না হলে কিন্তু কাজ করবে না জাস্ট সেইভ সেইভ এই যে আমার একটু কার্ডটাও হয়ে গেল আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমাদের দুইটা ভিউ কন্টেন্ট এবং অ্যাড টু কার্ড হয়ে গেল নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো পারচেস এবং চেক আউট কেউ যদি চেক আউট করে তাকে আমরা কিভাবে ট্র্যাকিং করব বা কিভাবে ট্র্যাকিংটা করতে হয় এবং কেউ যদি আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কেনে পারচেসটাও আমরা প্রপার ওয়েতে কিভাবে ট্র্যাকিং করতে হয় দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে